அப்புறம் ஹோமியோபதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபேமிலி அதுக்கு முன்னாடி அஸ்ட்ரேசியே அப்படின்ற ஒரு பேர் அந்த ஃபேமிலிக்கு இன்னொரு பேர் இருந்திருக்கு அஸ்ட்ரேசியே ஏன் அஸ்ட்ரேசியன்னு சொன்னேன்னு கேட்டோம்னா நம்ம பள்ளிக்கூட காலத்தில் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்பே வந்து ஸ்கூலில் அறிமுகமான ஒரு ஃபேமிலி வந்து அஸ்ட்ரேசியே ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபேமிலி சார்பாக நம் கண்டும் காணாத இன்னும் ப்ரூவில் கிடைக்காத ஒரு மருந்து வந்து நம்ம ரோட்டோடத்தில் நிறையா விளைஞ்சிருக்கோம் தலைத்தட்டி தாத்தா பூன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து தலைத்தட்டி தாத்தா பூன்னா வந்து ஆமாம் ரொம்ப மண் தூசி மாதிரி கிடத்து தான் அது வளைஞ்சு நிற்கும் அந்த ம அது வந்து அதுக்கு பேர் என்னென்னா அது இன்ஜுரியோட தான் அறிமுகமாகுது அந்த பேரே வந்து ஏன்னா தலைத்தட்டி தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரெசியூம் மட்டும் தனியாக மேலே இருக்கும் கீழே தான் இலை இருக்கும் சின்ன பசங்க எடுத்து அந்த பூ பிடிச்சிட்டு இப்படி தலையை சுண்டுவிட்டா அது சுண்டி தா அந்த ரெசியூம் மட்டும் தனியாக போய் ஒழுகும் அதுலேருந்து அது பேர் தலைத்தட்டி தா தாத்தா அப்படின்னு பேர் ஆக்சுவலி நம்ம பாட்டனிக்கல் நேம் என்னன்னு கேட்டோம்னா ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோகும்பன்ஸ் அப்படின்றது அதோடைய பாட்டனிக்கல் நேம் அதுவும் ஒரு இன்ஜுரி ஒரு முக்கியமான மருந்து தான் பட் அந்த இன்ஜுரியில் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மருந்து அதை பற்றி இன்னும் ஸ்டடி பண்ணணும் பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப நமக்கு அறிமுகமான மருந்து வந்து ஆர்னிக்கா ஆர்னிக்கா வந்து ஹோமியோபதிக்கில் என்ட்ரு ஆகிறப்ப முதல் மருந்து வந்து வரவேற்கக்கூடிய ஒரு மருந்தில் பெலோடனாக்கு அப்புறம் ஒரு ஆர்னிக்கா தான் ஓ ஹோமியோ இப்படிலாம் வேலை செய்யுமான்னு ஒரு மக்களை வந்து அதிசயக்கத்தக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து வந்து ஆர்னிக்கா அந்த உடம்புல வந்து அந்த ஏன்னா அதோடைய சோர்னஸ் அப்படின்றது வந்து சொல்லாத நபர்களே கிடையாது அந்த ஒரு உடம்பு வந்து நொந்த வழின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து சசன் அப்பாவே எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நீ வந்து ஒரு ஆர்னிக்கா பேஷண்ட் வந்து நீ மருந்து போடணும்னா வீட்டு வேலை செஞ்சுப்பார் தெரியும் அப்போ தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா மேலே அந்த ஒற்றை அடிச்சுப்பார் கீழே கூட்டிப்பார் ஒரு வேலை ஒரு வேலை எடுத்து பார்க்குறப்ப உடம்பு எப்படி வலிக்கும்னு தெரியும்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்னிக்கா போட்டு போகிறோம் அப்போ தெரியும் ஆர்னிக்கான்றதை அந்த புண்ணாக வலிக்கிற வழி அப்படின்றது தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு எப்பயுமே வந்து ஆர்னிக்கானா அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி ஸ்ட்ரெயின்க்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்துருக்க மருந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மேஜிக்காக நான் பார்த்தது வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி ஆஃப்டர் பார்ச்சுரேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து முக்கியமான மருந்து ஆர்னிக்காக இருந்திருக்கு என்னோடய சிஸ்டர்கெலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு வார்டில் அட்மிஷன் போகிறப்ப ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆர்னிக்கா ஒன்றாம் போட்ட நிமிஷம் எந்திரிச்சு அது குழந்தை தூக்க வைக்க எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டாப்பில் மற்ற ஆள் திரும்ப கூட முடியல அசைய முடியல ஆர்னிக்கா அப்படி ஒரு மேஜிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மருந்து ஆர்னிக்கா வந்து இப்போ அது ஃபுல்லாக து த்ரோட் ரெமடி எல்லாமே என்ன கேட்டோம்னா ஒரு கண்டியூஷன் அந்த ஒரு சோர்னஸ்ன்றது பாடி ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சேம் அதே மருந்து தான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அந்த அக்யூட் மயாசத்தில் ஆர்னிக்கா வருது அதே இதில் இன்னொரு மருந்து வந்து கேரண்டுல்லா கேரண்டுல்லா இதே கம்போசிட்டிவ் ஃபேமிலி தான் நமக்கு கேரண்டுலாம் பயன்படுத்தாத ஹோமியோபதிகள் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா அது வந்து புண்ணை ஆற்றக்கூடிய ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஆன்டிசெப்டிக் எந்த ஒரு நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் பற்றி பயப்பட வேண்டிய ஒரு மருந்து வந்து முக்கியமான மருந்து கேரண்டுலாம் ஏன்னா அந்த லேசரேஷன் ஊண்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஆனால் நாம் பார்த்த கேஸில் என்ன ஒரு வித்தியாசமான கேஸுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து கேன்சர் அவங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மருந்தாக கேரண்டுலாம் பயன்படுத்திருக்கு அது எப்படி பயன்படுத்து நான் சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ரைட் பிரஸ்ட் எடுத்தாச்சு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்ருக்காங்க கீமோதெரப்பி ஒரு சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் சைக்கிள்ஸ் போகிறதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க பாடியில் என்னான்னு கேட்டோம்னா வந்து இந்த டோட்டல் கவுண்ட் பெட் செல்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு என்ன செய்வாங்க இதை ரீகெயின் பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அதுக்கு ஒரு மருந்து இப்போ எஃப்எஃப்பிலாம் போகணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த கேஸ் வந்து உங்கள் என்னோட தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு வந்து கேரண்டெலாம் கொடுக்குறாங்க கேரண்டில் கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட் டே எந்த வித இன்ஜெக்ஷன் இல்லாமல் எந்த வித இது இல்லாமல் பார்த்தா டோட்டல் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஏன்னா கேரண்டுலாக்கு அந்த ஒரு ப்ரொடியூஸ் த கிரானுலேஷன் ஆஃப் நியூ டிஷ்யூஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்குது கிரானுலேஷன் ஆஃப் நியூ டிஷ்யூன்றது வந்து இதோடைய முக்கியமானதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்னிக்கா கேரண்டுலாக்கு அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன மருந்து பார்த்தோம்னா சாமம் இல்லா சாமம் இல்லை ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மருந்து சாமம் இல்லை என்னன்னு கேட்டோம்னா அந்த பிடிவாதத்தன்மை பிவிஸ்னஸ் நான் சார் சொன்னது அன்சிவில் அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த அன்சிவில்ன்றது வந்து அதோடைய எல்லா டைப் ஆஃப் பிஹேவியர்லையுமே வரும் ஏன் இந்த அன்சிவில் டைப் வருது அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது பார்த்தோம்னா அதாவது
அந்த எதிர்ப்பு அப்படி காமிக்கிறாங்க அதுதான் அந்த எரிச்சல் அந்த பீவிஸ்னஸ் அன்சிவில்னஸ் இதெல்லாமே வந்து அந்த காமிக்கும் சாமம் இல்லாமல் வந்து அப்ராட் ஆனும் அந்த அன்சிவில்னஸ் எப்படி அவங்கள டெவலப் ஆகுது அப்படின்றது அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேசிவ் ரியாக்ஷனாக வந்து இவர் கொடுத்துருப்பார் ராஜன் சங்கர் தன்னுடைய இதில் கொடுத்துருப்பார் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் பேட்டனுக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்குறப்ப வந்து தே ஆர் அதர்கிட்ட வந்து ஏன்னா ஒரு ஐ டெவலப் ஆகிறப்ப ஐ மூலம் தன்னுடைய இருத்தலை காமிக்கிறது மூலமாக வந்து தன்னை முழுசாக வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ இந்த காம்போசிட்டே ஃபேமிலி தன்னை இருக்க வந்து அது விஷயத்தை வந்து இன்ஜுரி ரிசீவ் பண்ணது வந்து ஈக்குவலாக அன்சிவிலாக வந்து மண்ணோடத்திலையும் காயப்படுத்தணும் அவங்களையும் வந்து ஹர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து எதிர் ரியாக்ஷனாக பண்ணுறாங்க கம்போசிட்டே ஃபேமிலி இது நம்ம கேஸ் டிக்கிங்கில் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் இதுக்கடுத்து நம்ம முக்கியமான நான் பார்த்து என்ன மருந்து கேட்டோன்னா எனக்கு பெல்லிஸ் பர்னிஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிஃபன் ஷீட் சொல்கிறேன் நான் வந்து சார் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னு கேட்டோம்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அவங்க கை கை கால் நல்லா வீக்கும் கால் வீக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபீமேலாக இருக்கும் வந்துட்டு உட்கார பழைய ரிப்போர்ட்லாம் கொண்டு வந்தாங்க என்னம்மா அப்படி கேட்டுற பிறகு ஏன்னா ரெண்டு மூணு தான் நான் எப்படி மிஸ் பண்ணி மருந்து கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்து எப்படி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த கேஸ் சொல்கிறேன் கால் ப காமிக்கிறாங்க கால் ரெண்டும் வீக்கும் அது கீழே பார்த்தா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நரம்புகள் அப்புறம் சுருண்டு சுருண்டு இருக்குது அந்த வெரைக்கோஸ் வெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேஸ் அப்பா கிளினிக் தான் வந்தாங்க வந்தப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இந்த வெயின் வந்து இது வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்டமன் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு நரம்புகள் சுருண்டு சுருண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது மெயினாக வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய ப்ரெக்னன்சியை வந்து கண் இது ஃபுல் டேர்ம் முடிக்க முடியல ஒரு எயிட் ஆர் நைன் மந்த்ஸ்லே வந்து உள்ள ப்ளீடிங் ஆம் ஸ்பாட்டிங் வர ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிசரைன் பண்ணி எடுத்தாங்க அதுக்குமே இன்னும் வந்து ப்ரெக்னன்சி அதிகமாக அதிகமாக இது இன்னும் வெரைக்கோஸ் வெயின் அதிகமாகிட்டே தான் போச்சு ஏன்னா உள்ள ப்ர குழந்தை டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அந்த வெரைக்கோ சிட்டி ஆஃப் வெயின் வந்து டெவலப் ஆகுது உங்கள் அப்டமன் குழையும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஃப்டர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா இந்த ரிமூவ் பண்ணி அந்த குழந்தை சிசரைன் பண்ணி எடுத்தாச்சு பட் ஆனால் இந்த வெரைக்கோ சிட்டி வந்து குறையவே இல்லை இன்னும் பார்த்தா ரெண்டு இடத்துல வந்து கலலமாக நின்றுக்கிடுச்சு அந்த ஒரு வெரைக்கோ சிஸ் வெயின் வந்து நின்றுச்சு அப்போ அது பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ம ம வந்து அவசரத்தில் பார்த்தனால சரி ஹமாமிலிஸ் போடுவோம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நினச்சது ஆனால் அந்த கேஸ் அப்பயும் சரியாகலை அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து பார்க்கும்போது என்னான்னு கேட்கும் பொழுது தான் சரின்னு சொல்லிட்டு எதாவது ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மண்ணூர் இருக்குல்ல ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி வெரைக்கோசிட்டி இன்க்ரீசஸ் அப்படின்றத முக்கியமான மருந்தே வந்து பெல்லிஸ் பெர்னிஸ் ப்ரெக்னன்சினால் வந்து பிரசவத்தினால வந்து மாதமாக இருக்கிறது மூலமாக வந்து அதுக்கு அடுத்த கட்டம் வந்து வெரைக்கோசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதில் வந்து முக்கியமான மருந்தாக வந்து பெல்லிஸ் பெரனிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சார் சொன்னது வந்து டியூமர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப்டர் இன்ஜூரி அதில் வந்து பெல்லிஸ் பெரனிஸ் அண்ட் ஆல்சோ கோனியம் ரெண்டு மருந்துமே வந்து இருக்குது ஆனால் எப்படி நம்ம டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் ஏன்னா டியூமர் ஆஃப்டர் இன்ஜூரி அப்படின்றது ரெண்டு மருந்து பெல்லிஸ் பெரனிஸ் அண்ட் கோனியம் இது எப்படி டிஃபென்ஷியேட் பண்ணலான்னு கேட்டோம்னா இந்த கோனியம் வந்து இஸ் அ மோர் ரிலேட்டட் வித் அ கிளான்ஸ் அதாவது சுரப்பிகளில் வந்து அதிகமாக வரக்கூடியது இன்னொன்று பிளான்ட்டுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து அம்பல்லி ஃபெரே ஃபேமிலி இது வந்து காம்போசிட்டே ஃபேமிலி ஸோ அந்த அம்பல்லி ஃபெரே ஃபேமிலிக்கு என்ன ஒரு இது பார்த்தோம்னா ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் வயலன்ஸ் அது சொலானேசின் எது பார்த்தோம் இல்லைங்களா போன வாரம் பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு வயலன்ஸ் வந்துச்சு இந்த வயலன்ஸ் வந்து வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எதாவது வயலண்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பேஷண்ட் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இல்லைனா தன்னை வயலண்ட்டாக வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க ஆனால் அம்பல்லி ஃபெரே என்னன்னு கேட்டோம்னா வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் வயலன்ஸ் எதிர்பாராத நடத்துகிற ஒரு என்ன நடக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அல்லது வந்து ஒரு இதாக ஒரு பெ கிரேட் ஃபால் ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கலாம் ஒன்று இல்லைனா வந்து ஒரு செக்ஸுவல் அசால்ட் நடக்கலாம் இது எல்லாமே ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் வயலன்ஸ் இதுதான் அந்த அம்பல்லி ஃபெரேக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காசிட்டிவ் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு சப்ரஷன் ரெண்டுமே என்னன்னு கேட்டால் பெல்லிஸ் பரனிஸ் அண்ட் கோனியம் போத் ஆர் கேன்சர் மியாசம் ரெண்டுமே கேன்சர் மியாசத்தில் தான் கவர் பண்ணியிருக்குது பட் என்ன டிஃபென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அவர் ரெண்டுக்குமே ஒரே ரூபிக் டியூமர் ஆஃப்டர் இன்ஜுரி அப்படின்றத முக்கியமான மருந்தார் பட் இது வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் வயலன்ஸ் இது வந்து என்ன கேட்டோம்னா இந்த ட்ராமா ட்ராமாட்டிக் இன்ஜினியர் வரக்கூடிய அப்புறம் வந்து ஒரு டியூமர் ஆஃப்டர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜருக்கு அப்புற
அதுக்கு நம்ம ஆப்டர்ஸ்க்கு என்ன மருந்து கொடுக்குறோமோ ஹிபாசல் எல்லாம் செலிக்கெல்லாம் கொடுத்து பார்க்குறோம் இட்ஸ் நாட் ரெடியூஸ்டு அப்போ பார்த்தோம்னா அப்போ அந்த பஸ்ஸாக கொஞ்சோன்னு தான் உடஞ்சி வந்துருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட என்ன செஞ்சாங்கன்னா சிவியர் செப்சிஸ் ஆகிரும் அவ்வளோதான் இறந்துருவாங்கன்ற அளவுக்கு கண்டிஷனில் இப்போ இங்கேயும் கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லிட்டு இங்கே பைக்கராக கொண்டு வந்தோம் நாங்கள் அவர் பார்த்துட்டு உடனே தேட்டர் செட் பண்ணுங்கள் அதை எடுத்தாகணும் அப்படின்ட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூரா அந்த பஸ்ஸை பூரா அந்த ட்ரைன் அவுட் பண்ணி எடுத்தார் அப்புறம் அது வந்து இதாகலை அவங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோஸ் ஃபீவர் மாதிரி இருந்துச்சு திரும்ப என்ன பண்ணார்னால் அந்த ட்ரைன் அவுட் பண்ணிட்டார் கிட்டத்தட்ட இந்த பகுதியவே வந்து எடுத்தார் என்ன இப்படி டாப்பாக கலட்டுற மாதிரி தான் அவர் ஸ்கின்னே ஒரு டாப்பாக கலட்டி தான் உள்ளே விட்டு சுத்தம் பண்ணார் நான் தேட்டரில் கூட இருந்தேன் அவள் பார்க்குறப்ப ஆனால் ட்ரெஸ்ஸிங் புறம் என்ன பண்ணார்னா இது என்னப்பா பெஸ்ட்டாக உங்களை ஹோம் வீவில் பண்ண முடியுமோ அவர் கேட்டார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இச்சினிஸ் என் கியூ கொடுத்தா கம்ப்ளீட்டாக அவங்க சுத்தம் பண்ணோம் அந்த ஒரு ஆப்சஸ் அந்த ஒரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு எந்த ஒரு டிமாடிஃபிகேஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்நார்மாலிட்டி இல்லாமல் உண்மையை குணப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி தான் இச்சினிஸாக இருந்துச்சு இச்சினிஸாக கியூ கொடுத்து அவங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு கியூர் நடந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வேறு ஒரு காசுனால தான் இறந்தாங்க எங்கள் பெரியம்மா வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கம்போசிட்டே ஃபேமிலியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எப்படி பார்க்கணும் எப்படி டிஃபென்ஷியேட் பண்ணணுன்றது வந்து நம்மளுடைய அடுத்த கட்டம் நம்மளுக்கு நமக்கான ஒர்க் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் அதே சமயம் இந்த ஒவ்வொரு பிளான் சென்சேஷன் அவன் படிக்கிறப்பையும் இந்தந்த சென்சேஷன் இந்தந்த ஃபேமிலிக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது நம்ம நாமளே கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறோம் இந்த காம்போசிட்டேக்குள்ள எப்படி இன்ஜுரி வந்தது அப்போ அது சார்ந்த மற்ற படிப்புகள் தெரியும் போது நமக்கு இதுதான் காம்போசிட்டே இதுதான் அஸ்டேசி அப்படின்ற நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு பிடிமானங்களாக தெரியும் புலப்படும் நமக்கு வந்து கேஸ் உட்காரமாக நமக்கு வந்து புலப்படும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து ரீசன் மெத்தட்லாம் படிக்கிறப்ப நமக்கு வந்து இல்லை நமக்கு ரீசன் மெத்தட் தேவையில்லை உங்களுக்கு அந்த கேள்வி இருந்து இப்போ இன்றைக்கி இருக்க கூகுள் பல நிறைய டெக்னாலஜி இருக்க வேர்ல்டு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ஒரு நியூ ஐடியா கிடைக்கலாம் ஏன் அந்த இந்த ஃபேமிலிக்கு எப்படி இன்ஜுரி வந்துச்சு சொரானேஸுக்கு ஏன் இப்படி வைலண்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரனன் பிளேஸ் ஏன் ஏன் வந்து இவ்வளோ ஒரு இரிட்டபிள் அந்த நேச்சர்லாம் வருது இது புறாமே நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் த்ரூ அவர் நாலேஜ் அப்படி தான் வளர்த்துக்கணும் தேங்க்யூ